Эксперт оценил риски от срыва договора Москвы и Киева по транзиту газа. Россия действительно необходимо подписать с Украиной новый контракт о транзите газа, поскольку без него риски сбоя транзита российского газа в Европу предстоящей зимой возрастут до критического уровня, рассказал в беседе с известиями заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Так он прокомментировал заявление за министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко, которая считает, что Россия пойдет на подписание соглашения из-за неготовности Северного потока-2. Цель санкции ограничить наши экономические возможности. Торговый представитель России во Франции Александр Туров о сотрудничестве двух стран в Арктике, санкциях и Северном потоке-2 позиция России и Россия на всех уровнях, и в том числе по просьбе наших европейских партнеров заявила и подтверждает приверженность сохранению транзита через территорию Украины после окончания действующего контракта. Вопрос в условиях соглашения. Они должны быть коммерчески привлекательны для России и надежны, сообщил Гривач. По его словам, с уверенностью сказать, что договор будет заключен, сейчас нельзя, поскольку переговоры предстоят сложные с многочисленными ограничениями с обеих сторон, а времени для их достижения и имплементации осталось мало. Также эксперт допустил вмешательство извне в ход переговоров с целью срыва договоренностей, чтобы подорвать позиции российского газа в Европе. Будущий Северного потока-2 Северный поток-2 должен быть достроен и запущен в этом году, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности. По нашим оценкам, он не закроет все потребности в Европе в российском газе даже после выхода на проектную мощность. А это произойдет не одномоментно, сказал Гривач. У украинского транзита будет своя ниша, добавил эксперт, но важно, чтобы он оставался конкурентоспособен и надежен. До сих позиция Украины заключалась в том, чтобы добиться отмены Северного потока-2 и стать полностью безальтернативным вариантом и диктовать свои условия, заключил эксперт. Такую позицию он назвал стратегией шантажиста. 4 января министр иностранных дел Польши Яцек Чепутович заявил, что газопровод «Северный поток-2» является убийцей Украины и его реализацию нужно остановить. По словам главы польского внешнеполитического ведомства, если транзит российского газа через Украину снизится, то страна потеряет не только значительный доход, но и в первую очередь гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии. Газопровод «Северный поток-2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения поставок газа в Европу. Большинство европейских стран поддерживают проект и участвуют в его реализации. США неоднократно выражали недовольство строительством газопровода и требовали от Европы отказаться от него. Вашингтон не скрывает, что планирует продавать европейским странам свой жиженный природный газ. Против проекта выступает также Украина которая боится снижения транзита российского топлива через свою территорию, а также Польша, Латвия, Литва, 